অগস্টান অগস্টান এজ যেটা আছে অগস্টান এজে বলা হচ্ছে যে এই যুগের লেখকরা প্রাচীন প্রাচীন হচ্ছে ইতালীয় সম্রাট হচ্ছে অগাস্টাস যেটা হচ্ছে সাতাশ বিসি থেকে চোদ্দো এডি এর আমলের লেখকদের অনুসরণ করেছিল বলে এই যুগের নামকরণ করা হয়েছে এভাবে অগাস্টান এজ হিসেবে দা এই যুগের খ্যাতিমান কবির মধ্যে হচ্ছে আলেকজান্ডার পোপের নাম অনুসারে এই যুগে হচ্ছে এজ অফ পোপো বলা হয়ে থাকে অগাস্টান এজকে সতেরোশো দুই দুই সালে প্রথম ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেলি কাউরান্ড লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় এবং সতেরোশো তেত্রিশ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের প্রথম বাজেট প্রকাশিত হয় বা ঘোষিত হয় এবং এই যুগেই অ্যান রেডক্লিফ এর হাত ধরে ভৌত রোমান্টিক বা গৌত্রিক নোবেল উপন্যাসের যাত্রা শুরু করে এবং এই যুগে ক্রিভালিয়াস ক্লাব দ্য কিট ক্যাট ক্লাব তারপরে হচ্ছে দ্য স্পেকটেটর ক্লাব নামক লিটারারি ক্লাব গঠিত হয় এবং এই যুগে উল্লেখযোগ্য কবি ও সাহিত্যিকদের নাম মনে রাখা যায় এইভাবে যে প্রথমে হচ্ছে যে এইস হচ্ছে হেনরি ফিল্ডিং এবং তার সাথে ডিতে হচ্ছে কি ড্যানিয়াল ডিফো তো এইচ ডি তো এইভাবে মনে রাখা যায় যে এখানে হেনরি ফিল্ডিং এবং তার সাথে হচ্ছে ড্যানিয়াল ডিফো দেন আলেকজান্ডার পোপ আলেকজান্ডার পোপ হচ্ছে কি ষোলোশো অষ্টাশি থেকে সতেরোশো চুরা চুয়াল্লিশ হিরোয়িক কাপলেট হিরোয়িক কাপলেটের জন্য এই মক হিরোয়িক পোয়েট বিখ্যাত হিরোয়িক কাপলেটের জন্য আসলে মক হিরোয়িক পোয়েট তিনি এটি তিনি হচ্ছে এই এই যে মক হিরোয়িক পোয়েট সরি হিরোয়িক কাপলেটের জন্য এই মক হিরোয়িক যে পোয়েট বিখ্যাত আচ্ছা তো তারপরে হচ্ছে কি তরুণ বয়সে পোপ কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ফলে তার শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছিল এবং বিধ্বস্ত অপমানিত লাঞ্ছিত সমাজচ্যুত পোপের অন্তরে সমাজের প্রতি ঘৃণা এবং এই ঘৃণায় তার কাব্যের জগতে প্রভাব ফেলছিল তিনি কি ছিল হি ইজ ফেমাস ফর মক হিরোয়িক পোয়েম ইন ইংলিশ লিটারেচারের নোটেবল ওয়ার্কসের মধ্যে হচ্ছে দ্য রেপ অব দ্য লক কবিতা এটি একটি মক হিরোয়িক এপিক ছিল এবং হচ্ছে কি যে বেলিন্দার রূপের ছটাই সূর্যের আলো ম্লান হয়ে যায় এবং যুবকেরা একটু ভালোবাসার প্রত্যাশায় তার চারপাশে ভিড় করে তবে সে পাত্তা দেয় না বায়বীয় প্রেতাত্মাদের সর্দার এল এরিয়েলের নেতৃত্বে বেলিন্দার রূপ যৌবন রক্ষার দায়িত্ব নেয় এবং বেরল বেরন নামক এক যুবক বেলিন্দার রূপে মোহিত হয় এবং এ সে বেলিন্দা চুলের একটি বেনি কেটে নেয় এবং বেলিন্দা হাহুতাস করলে এলি এলিয়ের এরিয়েল তাকে জানায় যে তার বেনি স্থান পেয়েছে নক্ষত্র লোকে চরিত্র হচ্ছে কি বেলিন্দা বেরন ক্লারিসা এবং তার সাথে হচ্ছে এরিয়েল অ্যান্ড এসে অন অ্যান এসে অন ম্যান डिवाइन মানুষ মাত্র ভুল এবং হয় এবং মানুষ মাত্র ভুল হয় এবং তার সাথে হচ্ছে কি ক্ষমতা হচ্ছে স্বর্গীয় ফুলস রাশ ইন হোয়ার অ্যাঞ্জেলস ফেয়ার টু ট্রেড হাতি ঘোড়া গেল তল মশা ভেড়া বলে কত জল তো এই লিটিল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী চান্স স্ট্রিক দ্য সাইড বাট ম্যারিজ স্ট্রিক্স দ্য হার্ট দ্য রেপ অব দ্য লক বাই আলেকজান্ডার পোপ ইজ এ মক হিরোয়িক পোয়েম রেপ অব দ্য লক ইজ এ মক হিরোয়িক পোয়েম ন্যারেটিভ পোয়েম রিটেন বাই আলেকজান্ডার পোপ এবং আলেকজান্ডার পোপ একজন মক হিরোয়িক পোয়েট ছিলেন পোয়েট হিসেবে খ্যাত ছিলেন তারপর হচ্ছে কি যে জনাতন সুইফট জনাতন সুইফট হচ্ছে কি অ্যাংলো আইরিশ স্যাটারিস্ট এবং তার সাথে হচ্ছে এসেইস ইংলিশ সাহিত্যে মাস্টার অব দ্য স্যাটার নামে পরিচিত এম বি দারপিয়ার এম এম বি দারপিয়ার শত নামে লিখতেন তিনি হচ্ছে কি সতেরোশো সতেরোশো সাঁত্রিশ সালে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং সতেরোশো চল্লিশ সালে বোবা বোধে হয়ে যান নোটেবল ওয়ার্কসের মধ্যে হচ্ছে কি গ্যালিভার্স ট্রাভেল শুরুতে এই দুঃসাহসিক অভিযানের নায়ক ছিলেন হচ্ছে কি মার্টিন স্ক্র্যাবলার্স স্ক্র্যাবলার্স পরে তার নাম পরিবর্তন করে ল্যামুয়েল গ্যালিভার ল্যামুয়েল গ্যালিভার রাখা হয় তারপর হচ্ছে কি আয়ারল্যান্ডের কাভান প্রদেশে গ্রীষ্মকালীন জাপনে গিয়ে দৈত্যের মতো চেহারা এবং হারগুলিসের মতো অসীম শক্তিশালী অধিকারী গ্যালিভারের দেখা পেয়েছিলেন এবং স্থানীয়রা যাকে বিগ ড্রাউট বলে ডাকত এবং সতেরোশো এগারো সালে লেখা শুরু করে সতেরোশো ছাব্বিশ সালে তিনি শেষ করেন এবং এর চারটি খণ্ড যথা এ ভোগ টু লিলিপুট এ ভোগ টু লিলিপুট বামনের দেশ এ ভোগ টু ব্রং এ ভোগ টু ব্রডিং নাং এ ভোগ টু লিলিপুটিয়া তারপর হচ্ছে কি বেলনি বার্বি বেলনি বার্বি তারপর হচ্ছে কি লুগন্যাং এবং তারপরে হচ্ছে যে 
গুলবু দ্বীপ এন্ড জাপান লুটানদের দেশ এবং এ ভোক টু দ্য কান্ট্রি অব দ্য হন্ত হন্ত লিখিত পঁয়ষট্টি চিঠি সম্পর্কিত গ্রন্থ এবং এস্টার জনসন নামক তার এক বান্ধবী কেসেলা চরিত্রের মাধ্যমে অমর করে গেছেন এবং সতেরোশো ষোলো সালে সুইপ তাকে বিয়ে করেছিলেন এবং যিনি হচ্ছে কি সতেরোশো আঠাশ সালে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান এ টেল অফ টাফ এ ব্যাটেল অফ বুকস এ মডেস্ট মডেস্ট প্রোপোজাল তারপর হচ্ছে কি এ দ্রাপিয়ার্স লেটার্স এটা এখানে তিনি দেন তারপর হচ্ছে কি হু ইজ দ্য মোস্ট ফেমাস স্যাটারিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার এটা হচ্ছে মোস্ট ফেমাস স্যাটারিস্ট কে ছিল এখানে হচ্ছে আলেকজান্ডার পোপ হচ্ছে কি মোস্ট ফেমাস স্যাটারিস্ট ইংলিশ লিটারেচার হচ্ছে আলেকজান্ডার পোপ হেনরি ফিল্ডিং এর মধ্যে দ্য ফাদার অব ইংলিশ নোবেল বলা হয় তাকে বস্তুনিষ্ঠ উপন্যাস রচনার প্রথম প্রবর্তক ছিলেন তিনি হেনরি ফিল্ডিং দ্য ক্যাপটিভ হারকিউ হারকিউলিস তারপর হচ্ছে কি ভেনিগার ছদ্র নামে তিনি লেখালেখি করতেন প্রথম রচনা হচ্ছে দ্য মাস্কিউরেড মাস্কিউরেড হচ্ছে সতেরোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে তার একটা কবিতা নোটেবল ওয়ার্কসের মধ্যে হচ্ছে কি টম জোনস এটা হচ্ছে সতেরোশো উনপঞ্চাশ সালে এটি তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং চরিত্রের উপন্যাসের চরিত্র হল টম সোফিয়া ওয়েস্টার্ন ওয়াল ওর্থি জেনি জেনি জোনস এবং তার সাথে হচ্ছে কি পার্টিয়া জোসেফ আন্দ্রেস যেটা হচ্ছে কি সতেরোশো বিয়াল্লিশ তারপর হচ্ছে কি রিসার্টসনের হচ্ছে কি প্যামেলা হচ্ছে উপন্যাসের উপহাস করে তিনি রচনা করেন যেন হচ্ছে কি জোনাথন ওয়াইল্ড হচ্ছে সতেরোশো তিরা সালে ব্যাঙ্গার্ত উপন্যাস ছিল এটা তারপর হচ্ছে কি এমিলিয়া হচ্ছে শেষ রচনা এটা হচ্ছে সোয়াম সোয়াম সং দেন নাটকের মধ্যে যেটা আছে নাটকের মধ্যে হচ্ছে কি লাভ ইন সেভারেল সেভারেল মস্কিউস দ্য মডার্ন হাজবেন্ড দ্য লটারি রেফ আপন দ্য রেফ দ্য মিসার দ্য টেম্পেল ভিউ দ্য মক দ্য মক ডক্টর লাভ ইন সেভারেট লাভ ইন সেভারেল মস্ক দ্য ট্রাজেডি অব দ্য ট্রাজেডি অব দ্য ট্রাজেডিস এটা হচ্ছে তার নাটক দ্য টম জোনস বাই হেনরি ফিল্ডিং ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশ ইন দ্য ফার্স্ট হাফ অব দ্য এইটিন সেঞ্চুরি ফার্স্ট হাফ অব দ্য এইটিন সেঞ্চুরিতে টম জোনসের হেনরি ফিল্ডিং টম জোন যেটা হচ্ছে হেনরি ফিল্ডিং এর লেখা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পাবলিশ হয় দেন হচ্ছে ড্যানিয়াল ডিফো ড্যানিয়াল ডিফো হচ্ছে কি ষোলোশো ষাট থেকে সতেরোশো একত্রিশ নোটেবল ওয়ার্কসের মধ্যে হচ্ছে রবিনসন ক্রুসো স্কট নাবিক আলেকজান্ডার হচ্ছে কি সেল কার্কের অজানা দ্বীপে চার বছরের নির্বাসনে কাহিনী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই উপন্যাসটি রচনা করেন তবে এখানে নায়ক রবিনসন ক্রুসো ছাব্বিশ বছরের নির্বাসন বাস ও উপনিবেশবাদ উপস্থাপিত হয়েছে সে দ্বীপের ভৃত্ত ফ্রাইডে এবং জুরিকে তার বৃত্তে পরিণত করেছিলেন এবং তিনি দাস ব্যবসায় লাভবান হন ম্যাল ফ্র্যান্ডার্স সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হন ম্যাল ফ্র্যান্ডার্স সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয় তারপরে উপন্যাসের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্যাপ্টেন সিংলেটন দেন তারপরে হচ্ছে কি কলো কলোনেল কলোনেল জ্যাক তারপরে এ জার্নাল অব দ্য প্লেগ ইয়ার জার্নাল অফ দ্য প্লেগ ইয়ার দেন হচ্ছে রবিনসন ক্রুসো চরিত্র মধ্যে হচ্ছে রবিনসন ক্রুসো এবং তার সাথে হচ্ছে ফ্রাইডে রিলিজিয়াস কোর্টশিপ এগুলো তার উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে দেন তারপরে হচ্ছে কি যে রোকসানা দ্য ফরচুনেট মিস্ট্রেস দ্য নিউ ফ্যামিলি ইনস্ট্রাক্টর দ্য ফ্যামিলি ইনস্ট্রাক্টর অ্যাপেল টু হিউ অনার অ্যান্ড জাস্ট মেমোরিস অফ এ ক্যাভালি দেন প্রবন্ধের মধ্যে হচ্ছে এভরিবডিস বিজনেস ইস নো বডিস বিজনেস ম্যাট্রিমোনিয়াল হোয়ার্ডম অ্যাপেল টু হিউমার অ্যান্ড জাস্টিস ইতিহাসের মধ্যে এ জেনারেল হিস্ট্রি অব দ্য ডিসকভারিস এবং তার সাথে হচ্ছে ইম্প্রুভমেন্টস দ্য হিস্ট্রি অব দ্য দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ইউনিয়ন অব দ্য গ্রেট ব্রিটেন ইতিহাসের মধ্যে দেন কোটিশনের মধ্যে কী আছে টুডে উই লাভ হোয়াট টুডে উই হেড টুডে উই লাভ হোয়াট টুমারো উই হেড দেন টুডে উই শেক হোয়াট টুমারো উই then today we desire what tomorrow we fear then uh, samuel richardson uh, richardson to hocche ke ingreji sahitye prothom uh, uponash pamela rochita hocche ke pamela rochita ebong pamela hocche uh, je barir shot charitraban chi er 
সতীত্ব ধরে ধরে রাখা নিয়ে চরিত্র এবং এর অন্য নাম হচ্ছে কি ভার্চু রিওয়ার্ডেড তারপরে হচ্ছে কি যে ক্লারিসা বনেদি ঘরের কন্যা ক্লারিসা হচ্ছে কি পারিবারিক পছন্দে বিয়ে না করে প্রেমিকের সাথে পালিয়ে প্রেমিকের বিভৎস কামনার সাথে আত্মসমর্পণ না করে আত্মহত্যার মাধ্যমে চরিত্রকে অক্ষুণ্ন রাখে দ্য হিস্ট্রি অফ এ ইয়াং লেডি দ্য হিস্ট্রি অফ স্যার চার্লস গ্র্যান্ড গ্র্যান্ডসন গ্র্যান্ডসন তো এগুলো এখানে আছে তো এটা হচ্ছে কি স্যামুয়েল রিচার্ডসনের যেগুলো লেখা সেগুলো এখানে আমরা দেখলাম 